नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू मंच मार्ग चाला मन गोल वर्स रियल एस्टेट इनवेट गार्टी चक्ट उदाहरण इतना प्रति इनवेट की सैकिल उठा दी बेस्ट उदाहरण अंदर की अर्थम उदाहरण पदहेड कृत गोल ग्रो काव स्टार्ट अंत तेरग स्टार्ट अब गोल नई थौज फाइव हड्रेड टू नई थौज एट हड्रेड उ प्रति तुला पद ग्राम पद ग्राम नई थौज फाइव हड्रेड टू नई थौज एट हड्रेड इपड़ पदहेडे कृत कांपटीशन बड़ा इपड़े मेरे ऐसा तुला गोल पदहेडे कृतम तुम एन वे प्लाट याब ग पदहेडे कृत अद तुम एन वे पद वे अंत एंत लक्षल इनवेट करेक्ट अंत तुला गोल तुम एन नई थौज एट हड्रेड अद टेन थौज वैसे इपड़ी एन तुला को एन तुला को लक्ष रूपये को पद तुला याब तुला गोल लक्षल पड़ते याब तुला गोल करेक्टा याब तुला याब ग प्लाट याब तुला गोल फिफ्टी तुला गोल अंड फिफ्टी इयर्स प्लाट इयर वाइयर गोल रेट ट्वेंटी फोर क्यारे सिक्ट वन थे एलकेजी यूकेजी लखन थे वन थौज करेक्टे पदहेडे कृतम एवरना एक्ना तुम वेल एन वाल गजम को भूमि इपड़ अरवे वेल अग्जापल चूपे पदहेडे कृतम तुम वेल एन वाइना एवरना इन गोल एवरना एक्ना को प्लाट मत एवरना एक्ना को अभी अरवे वेल का सिटी मतकते टू आर् थ्री पर्सेंट एमे आ ग्रोथ कटी चुटमुट तुम एन तुम वेल एन व्लाट इवा अरवे वेल अना एग्जापल कमेंट पंप एक्ना एवरना को गोल पदहेड कृतम कोना बिस्कट को आभरण को नैक्लैस याब तुला नैक्लैस अम्मना ना याब आर वेल ग्यारंटी ट्वेंटी टू क्यारे गोल ट्वेंटी टू क्यारे आभरण ना फिफ्टी सिक्स थौज ना दर बिस्कट को अरब नदे याब ग प्लाट इपड़ी मैक्सीम मुफे पदहेडेला मुफ्ई नलभ गजम अच्छे इपड़ गोल इनवेट मंच इनवेट लैंड मंच इनवेट अड़ते गोल चुपाई सी इयर्स डेटा दीक गोल बेस्ट इनवेट दियल एस्टेट का अटे रिस्टेट अट 
ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది లైఫ్ సైకిల్ ఎండ్ అయినప్పుడు ఆ గ్రోత్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంటుంది స్లో అయిపోతుంది లేదా తిరోగమనం అంటారు కదా వాపస్ పోతుంటుంది అలా ఎకనామిక్స్ చెప్తుంది అంటే రోడ్లకు పోయే సన్నాసులకు అది అర్థం కాదు కానీ ఇది ప్రాక్టికల్ అంటే ఎల్లప్పుడూ గోల్డ్ మంచి ఇన్వెస్ట్మెంటా అంటే కాదు ఇప్పుడు అరవై అరవై నుంచి లక్ష ఇరవై వేలకు పోతుందా గోల్డ్ డబుల్ జస్ట్ డబుల్ అప్పుడు ఎంత అయింది పదిహేడు ఏళ్ళలో పదివేలది అరవై సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ అయినా అంటే సిక్స్ టైమ్స్ పెరిగింది గోల్డ్ ఇప్పుడు సిక్స్ టైమ్స్ పెరుగుతుందా వచ్చే పదిహేను ఏళ్ళలో సిక్స్ టైమ్స్ అంటే ఏం లెక్క అయింది మూడున్నర లక్షలు అవుతుందా గోల్డ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో గోల్డ్ మూడున్నర లక్షలు అవుతుందా కాదు కదా పాసిబిలిటీ చాలా రిమోట్ కదా ఎందుకు అంటే దాని సైకిల్ ఎండ్ అయిపోతుంది సింపుల్ లెక్క అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ పరిస్థితి ఇంకా ఘోరం ఎందుకంటే ఇక్కడ మినిమం ఫిఫ్టీ యార్డ్స్ హండ్రెడ్ యార్డ్స్ కొనాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ విపరీతంగా ఉంటుంది కానీ గోల్డ్ మీరు ఎప్పుడైనా వన్ గ్రామ్ నుంచి టెన్ గ్రామ్స్ వరకు కొనొచ్చు వన్ గ్రామ్ నుంచి టెన్ గ్రామ్స్ వరకు కొనొచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు వన్ యార్డ్ నుంచి హండ్రెడ్ యార్డ్స్ ఫిఫ్టీ యార్డ్స్ వరకు కొనలేరు మీరు ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు బై ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మీ ఇష్టం అంటే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ కరెక్ట్ సరిగ్గా రిజిస్టర్ కాలేదు రాంగ్ ల్యాండ్లో మీరు కొన్నారు పట్ట క్లియర్గా లేదు ప్లాట్కి పర్మిషన్స్ లేవు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఒక ప్లాట్ కొంటారు దానిపై పర్మిషన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి దానిపై కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి అయితేనే ఆ ల్యాండ్కు వాల్యూ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఇయర్లీ ట్యాక్స్ కట్టాలి కానీ గోల్డ్ అలా కాదు మీరు గోల్డ్ తీసుకొని పారిస్తే అడిగేటోడే లేడు మీరు స్పాట్లో అన్ని స్పాట్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు మీకు ఏ బ్రోకర్ కానీ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కానీ ఎవ్వరూ అవసరం లేదు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది బెటర్ అంటారు న్యాచురల్లీ గోల్డ్ నంబర్ వన్ స్పాట్లో వస్తుంది కదా అంటే నేను గోల్డ్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పగలనా అంటే చెప్పలేను ఎందుకంటే గోల్డ్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు కంపేర్ టు రియల్ ఎస్టేట్ మరి రియల్ ఎస్టేట్లో ఇంత రిస్క్ ఉంది కదా అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో హయ్యెస్ట్ రిస్క్ ఉంది కానీ ఇంకా గ్రోత్ కొద్ది పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది గోల్డ్ కూడా ఇప్పుడు సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉన్న గోల్డ్ టెన్ వన్ ల్యాక్ కావచ్చు అది ఇవాళ రేపు ఈజీ ఇంకా రష్యన్ వార్ కంటిన్యూ అయిందంటే వన్ ల్యాక్ అయిపోతుంది రియల్ ఎస్టేట్ అదే ప్లేస్లో పెరుగుతుంది అంటే చెప్పలేదు రిస్క్ ఏ ఎక్కువ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రిస్క్ ఎక్కువ గోల్డ్ రిస్క్ తక్కువ గ్రోత్ అదే ఎక్కువ అంటే గోల్డ్ రేట్ గ్రోత్ ఎక్కువ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ తక్కువ మరి ఏది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పలేదు That is the beauty of investing. If we have a trend, we will talk about the Danka Bajan. The Danka Bajan is the example that you consider the blind real estate, blind real estate, blind real estate, blind gold investing. The Danka Bajan is the example that you consider the blind real estate, blind real estate, గోల్డ్ కూడా ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో ద బెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిక్స్ టైమ్స్ పెరిగింది కంపేర్ టు రియల్ ఎస్టేట్ కానీ గోల్డ్ ఇప్పుడు బెస్టా చెప్పలేము రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు బెస్టా అస్సలు చెప్పలేము దయచేసి ఈ రెండు పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొనసాగించండి మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నా నమస్కారం